ராதாகிருஷ்ணன் அவருடைய தலைமையிலே கவிஞர்கள் கலந்து கொள்கிற கவிதை வாசிப்பு நிகழ்ச்சி கவிஞர்கள் பாப்பாகுடி இரா செல்வமணி கவிஞர் தானப்பன் கவ கவிஞர் ரமணி முருகேஷ் கவிஞர் சக்தி வேராயுதம் கவிஞர் சேசே பிரபு கவிஞர் தச்சை மணி கவிஞர் சிற்பி பாமா கவிஞர் வைகுண்டமணி கவிஞர் மணிகண்டன் கவிஞர் ஹரிஹரன் கவிஞர் சுப்ரா ஆகியோரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அறிவு தாகமுள்ள அனைவரின் வருகையாலும் நிரம்பி வழிகிறது இந்த நெல்லை புத்தக கண்காட்சி அச்சிட்ட காகிதத்தில் ஓர் அற்புதமான வாழ்வு அளிக்கப்படுகிறது என்பார் அறிஞர் கிறிஸ்டபர் மார்லே பேரறிஞர் அண்ணா சொல்வார் எந்த ஊரில் என்ன கிடைக்கும் என்று எல்லா தமிழனுக்கும் கிடை தெரியும் எந்த ஊரில் என்ன கிடைக்கும் என்று எல்லா தமிழனுக்கும் தெரியும் திருநெல்வேலியில் இருட்டு கிடை அல்வா கோயில்பட்டி சென்றால் கடலை மிட்டாய் கடம்பூரில் போலி சாத்தூரில் முறுக்கென்றால் சிறுமலை பழம் திண்டுக்கல்லில் ஆம்பூரில் பிரியாணி என்று அறிந்து வைத்திருப்பான் தமிழன் ஆனால் எங்கே நல்ல புத்தகங்கள் கிடைக்கும் என்பதை மட்டும் கேட்கவே மாட்டான் கேட்டு தெரியவும் மாட்டான் எனவே எல்லா ஊர்களுக்கும் இப்போது புத்தகங்களே போக தொடங்கிவிட்டன உங்களை வாங்க என்று வரவேற்பதற்கும் நூல்களை வாங்க வேண்டி கேட்பதற்கும் எங்கெங்கோ கடை கடையாய் ஏறி இறங்க வேண்டாம் என்று ஒவ்வொரு ஊரிலும் புத்தகங்களே இப்போது உலா வர தொடங்கிவிட்டன விலை மதிப்புள்ள நூல்களை விலை கொடுத்து வாங்கி படியுங்கள் உங்கள் நிலை உயரும் வாழ வழி பிறக்கும் வாலி சொல்வார் புத்தகங்களுக்கு செலவழி அது உயரே நீ செலவழி என்று பட்டுத்தான் அறிவை பெற வேண்டும் என்பதில்லை பட்டுத்தான் அறிவை பெற வேண்டும் என்பதில்லை தன் பட்டறிவை படைப்பாளன் பகிர்ந்தளிக்கும் போது நீங்கள் படாமலேயே படித்தறிவு பெறலாம் ஆர்வத்தோடு நூல்கள் படித்தால் நம் ஆயுள் பெருகுமாம் இது அண்மையில் நான் படித்த ஒரு அறிவியல் செய்தி யாரையேனும் வாழ்க பல்லாண்டன வாழ்த்தி மகிழும் போது ஒரு நூலையும் வழங்கி வாழ்த்தினால் எழுதியவன் கூட இன்னும் அதிகம் ஆயுள் பெறுவான் படைத்தல் நல்லது படித்தல் நல்லது என்பது போல புத்தகம் வாங்கினால் பதிப்பாளர்களுக்கும் நல்லது அரங்கில் இருக்கிறவர்கள் அவ்வப்போது கரவொலி எழுப்பி இந்த கவிஞர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் நீங்கள் இருப்பதை நாங்கள் அவ்வப்போது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்பதை போன்ற பயன் கேட்பதிலும் உண்டு பொதுவாக முன்பெல்லாம் கூட்டங்களை கலைப்பதற்கு கண்ணீர் புகை வீசுவார்கள் தண்ணீர் பீச்சி அடிப்பார்கள் ஆனால் கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு ஒரு கவியரங்கம் நடத்த வேண்டும் என்று நான் வேடிக்கையாக சொல்வதுண்டு உங்களை நாங்கள் கலைத்து விட மாட்டோம் மிகச் சுருக்கமாக ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் எங்கள் கவிதையோடு கற்பதை போன்ற பயன் கேட்பதிலும் உண்டு ஏனெனில் கற்றவர்களால் தானே கேட்பவர்களுக்கு தர முடியும் அரங்கில் கூடியிருக்கிற அன்பு நெஞ்சங்களே உங்கள் காதுகளை எங்கள் கவிதைகளால் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் கூடவே நீங்கள் கொண்டு வந்த பைகளை புத்தகங்களாலும் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் நல்ல வண்ணம் இவ்விரண்டும் நீங்கள் வாழ துணை இருக்கும் இனி தலைப்புக்கு போவோம் முதலில் வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் முதலில் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் வாழ்க்கை என்பது வந்துவிட்டு போவதா இல்லை தந்து விட்டு போவது இருந்து விட்டு போவதா இல்லை சிறந்து விட்டு போவது புகழ் மட்டும் போதுமா வேறு பெருமை ஏதும் வேண்டுமா பணம் மட்டும் போதுமா அது பிணமான பின் உதவுமா மூச்சு மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை நண்பர்களே மூச்சு மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை நண்பர்களே நாட்டில் மாடும் மூச்சு விடுகிறது இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை என்று மாடுகள் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை என்று அது வாழ்கிறது என்றவரும் சொல்லவில்லை நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு என்ன வேண்டும் என்பது தலைப்பு இன்றைக்கு நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு என்ன வேண்டும் என்பது தலைப்பு முதலில் என்ன வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று எண்ண வேண்டும் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்ற வழிகள் திரைப்பட பாடலில் உண்டு வாழ நினைத்தால் தான் நாம் வாழ நல்ல வழி கிடைக்கும் வசிக்க நினைத்தால் நமக்கு வசதியான வீடு மட்டுமே கிடைக்கும் வாழ்க்கை என்பது வேறு வசித்தல் என்பது வேறு வாழ்க்கை என்பது வேறு வசித்தல் என்பது வேறு இரண்டையும் குழப்பினால் வாழ்க்கை தாறுமாறு இறைவனிடம் நாம் கேட்க வேண்டியது வாழ்க்கையை தானே தவிர வசதிகள் இல்லை என்று நான் வணங்குகிற ஸ்ரீ அன்னை சொல்வார்கள் வசிக்கிற வீடு கட்ட வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும் வசிக்கிற வீடு கட்ட வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு அங்கே விதிகள் எதுவும் இல்லை 
காரணம் வீட்டு கடன் தராவிட்டால் வீட்டை ஜப்தி செய்ய முடியும் வீட்டு கடன் வராவிட்டால் வீட்டை ஜப்தி செய்ய முடியும் வாழ்க்கை கடன் என்றால் யாரை போய் ஜப்தி செய்வது வாழ்க்கை கடன் என்றால் யாரை போய் ஜப்தி செய்வது வசிக்க எதையும் வாங்கி கொள்ளும் போது வாழ்ந்திட வாழ்க்கை மட்டுமே உதவும் பொருள்களால் வாழ்க்கை பொலிவது பொருள்களால் வாழ்க்கை பொலிவதே இல்லை பொருள் பொதிந்த வாழ்க்கைக்கு நல்ல பண்புகளே இல்லை பணத்தால் எதையும் பெறலாம் பணத்தால் எதையும் பெறலாம் உண்மைதான் இந்த நாட்டில் பணத்தாலே அடிக்கலாம் இந்த நாட்டில் பணத்தாலே அடிக்கலாம் பிடிபட்டால் பணத்தாலே அடிக்கலாம் இந்த நாட்டில் பணத்தாலே அடிக்கலாம் பிடிபட்டால் பணத்தாலே அடிக்கலாம் பாடியது நான் தான் ஆனால் அடிக்கடி ஆட்சிகள் மாறும் என்பதால் அதுவும் சில நேரம் ஆவதும் இல்லை அடிக்கடி ஆட்சிகள் மாறும் என்பதால் அதுவும் சில நேரம் ஆவதும் இல்லை பணத்தால் இருந்தும் பயனே இல்லை பணத்தால் நிம்மதி இழப்பதே தொல்லை கையில் இல்லாமல் இருக்கிறவன் கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கிறான் கையில் இல்லாமல் இருக்கிறவன் கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கிறான் இருக்கிறவன் பாவம் இருந்தும் தவிக்கிறான் எனவே பொருளாய் பண்டமாய் பார்வையில் படாத பண்புகள் நமக்கு பெரிதாய் வேண்டும் எனவே பொருளாய் பண்டமாய் பார்வையில் படாத பண்புகள் பல நமக்கு பெரிதாய் வேண்டும் இழக்க முடியாதவை அவை இழக்க கூடாதவையும் கூட எவை எவை அவை என்று இந்த அவையனுக்கு சொல்வதற்கு குவிந்த கவிஞரிடம் கவிதைகளை கேட்போம் வரிசையாக வரும் நல்ல கவிஞரெல்லாம் வரிசையாக வருகின்ற கவிஞரெல்லாம் நாம் வாழ வரிசை கொண்டு வருகிறார்கள் கவிஞர்கள் வரிசை கொண்டு வருகிறார்கள் சீர்வரிசை என்று கூட இதை சொல்லி மகிழலாம் சீர்வரிசை என்று கூட இதை சொல்லி மகிழலாம் வாழ்ந்து பார்த்தவர்களுக்கே வாழ்க்கையை பற்றி சொல்ல முடியும் என்று ஏனஸ் ஹெமிங்வே என்பவர் சொல்வார் வாழ்ந்து பார்த்தவர்களுக்கே வாழ்க்கையை பற்றி சொல்ல முடியும் என்று என்எஸ் ஹெமிவே என்பவர் சொல்வார் வாழ்ந்து காட்டியவர்களே இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதால் வாழ்ந்து காட்டியவர்களே இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதால் கவிதை சொல்வதற்கு அவர்களுக்கு தகுதி உண்டு என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த அரங்கத்தில் பதினோரு கவிஞர்கள் பாட இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கவிதைகளை வாசிக்க வேண்டும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் பேராசிரியர் ஹரிஹரன் அவர்கள் மாணவருக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் இவர் மாணவருக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் நமக்கெல்லாம் பாடல்களை அள்ளி கொடுக்கிறவர் அவரை நான் அன்புடன் அழைக்கிறேன் கொண்டு வந்த கவிதையை கொடுத்து விட்டு போவதற்காக என்ன வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு எண்ணம் வேண்டும் என்பதே முதல் பதில் எது வேண்டும் என்று தெரியாமல் எதை கேட்டு என்ன பயன் வாழ் என கூறி நம் கையில் இறைவன் வாழ்க்கையை தந்துள்ளான் அந்த வாழ்க்கையை என்ன வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு பேராசிரியர் ஐயா ஹரிஹரன் அவர்களை அழைக்கிறேன் கவிஞர் கலைமாமணி ஏர்வாடி அவர்களுக்கு சிவபிரகாசன் பண்பன் திட்டின் சார்பாக அதன் துணை செயலாளர் சுமுத்துசாமி அவர்கள் இப்பொழுது ஒரு கவிதை தொகுப்பினை வழங்குகிறார்கள் நன்றி நண்பர்களே அதிகமாக பேசிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் கவிதையே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிகமாக பேசிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் கவிதையே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது கவிதை சுருக்கமாக இருக்கிற போதுதான் அது சுருக்கென்றும் நறுக்கென்றும் நம் நெஞ்சங்களில் பதியும் கவிஞர்களே கொஞ்சம் ஒத்துழையுங்கள் வந்திருக்கிற கூட்டத்தையும் நாம் இழந்து விட்டால் இருக்கிற கவிஞர்களோடு தான் நாம் கவிதை பாட வேண்டியிருக்கோம் அன்போடு வேண்டுகிறேன் நான் கூட என் கவிதைகளில் ரொம்ப குறைத்து விட்டேன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற ஒரு பரிவின் காரணமாகவும் அன்பின் காரணமாகவும் இப்போது வாழ்க்கையை பெறுவதற்கு என்ன வேண்டும் என்ற வரியை படுகிறார் பேராசிரியர் அவர்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி தொடங்குகின்றேன் சபையோரையும் மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியோரையும் கவியரங்க தலைமையையும் வணங்கி நேராக நேரடியாக கவிதைக்கு செல்கிறேன் நல்ல வாய்ப்பு தந்த நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புத்தக திருவிழா மார்ச் இருபது இருபத்தி ரெண்டு கவியரங்கம் பத்து நாள் நடந்து வரும் புத்தக திருவிழாவில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பில் என்ன வேண்டும் என்று இருந்தது என்ன வேண்டும் என்று இருந்தது நான் எண்ணம் வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டு தான் கவிதை வைத்திருக்கிறேன் என்பதை கவியரங்க தலைமைக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டையும் நான் உள்ளே கொண்டு வந்து விடுவேன் உங்களுக்கு என்னதான் வேண்டும் என்னதான் என்னதான் வேண்டும் என்னதான் வேண்டும் 
பத்து நாள் நடந்து வரும் புத்தக திருவிழாவில் இது ஆறாம் நாள் கவிதை தேர் எடுத்து பதினோரு குதிரைகளை அதில் பூட்டி கவியரங்க தலைமை ஏற்ற சாரதியாம் தற்கால பாரதியாம் கவிஞர் பெருமான் எங்கள் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் ஐயாவையும் மற்றும் என்னுடன் பயணிக்கும் குதிரைப்படைகளையும் வணங்கி தொடங்குகின்றேன் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டும் நல்ல எண்ணம் வேண்டும் என்ன வேண்டும் வேறென்ன வேண்டும் நல்லதை எண்ண வேண்டும் நல்லதை எண்ண வேண்டும் மனதில் நல்லெண்ணம் வேண்டும் நல்லெண்ணம் கொண்டு வாழ்ந்தால் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் நல்லெண்ணம் கொண்டு வாழ்ந்தால் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் பொறுமை மட்டும் இருந்தால் போதுமா பொறுமை மட்டும் இருந்தால் போதுமா அன்பு ஒன்று மட்டும் போதுமா செல்வம் செழித்து கொழித்தால் ஆகுமா ஈதலும் இசைபட வாழ்தலும் போதுமா நல்லெண்ணம் கொண்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் ஆற்றல் இயக்கம் வாழ்வில் தேவைதான் உழைப்பு உழைத்து வாழ்ந்தால் வருவது உயர்வுதான் கருணை காட்டுவதில் நீங்கள் கடவுளாக இருக்கலாம் அறிவு ஆற்றல் காக்கும் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவிதான் இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை இத்தனை குணநலங்களுக்கும் அடிப்படையானது நம் உள்ளம் கொள்ளும் எண்ணம் ஒன்றுதான் இதை மறுப்பதற்கில்லை நல்லெண்ணம் கொண்டு வாழ்ந்தால் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வல்லவன் வீழ்வான் நல்லவன் வாழ்வான் இது பழைய மொழி நல்லவன் வீழ்வான் வல்லவன் வாழ்வான் இது புதிய மொழி சூழ்நிலைகள் மாறலாம் ஊழ்வினைகள் சூழலாம் சோதனைகள் சூழலாம் சூதுவாது நேரலாம் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் ஊழ்வினைகள் சூழலாம் சோதனைகள் சூழலாம் சூதுவாது நேரலாம் நல்லதையே மனம் எண்ணும் போது நல்லதையே மனம் எண்ணும் போது வாழ்வில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த கவிஞர் வைகுண்டமணி இவர் அறிவு குறித்து பாட வருகிறார் வற்றம் காக்கும் கருவியான அறிவை ஐயன் வள்ளுவன் கூறுகிறான் எது இருக்கா என்று கேட்டால் எவனுக்கும் கோபம் வராது எது இருக்கா என்று கேட்டால் எவனுக்கும் கோபம் வராது அறிவு இருக்கா என்று கேட்டால் நமக்கு அறைதான் செவிட்டில் விழும் அறிவு இருப்பதே ஒரு அருகதை நமக்கு அழகும் அதுதான் அறிவே வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்துகிறது அதுவே மானிடம் மேம்பட செய்யும் என்ன சொல்ல வருகிறார் வைகுண்டமணி கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் போது நம்புங்கள் அவரின் பக்கத்து அறையில் குடியிருந்த எனக்கும் கவிபால் ஆசை வரும் ஊர்பெயரை உலகெங்கும் அறிய செய்யும் ஏர்வாடியார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னையில் சுவாசித்த காற்றை அறியிருந்து சுவாசித்தர் என்ற ஒரே தகுதியில் இந்த தலைமையில் வணங்கி கவிபால வருகிறேன் காலத்தை வென்ற சீரியலுமே கன்னித்தமிழ் ஞானத்தில் என்றும் வளவர கவிதை பூக்கள் சாட்டி கரம் சேர்த்த கவிஞர்களை போற்றி அவையை வணங்குகிறேன் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அதுவும் நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ்வதை அனைவருக்கும் ஆசை எவ்வளவோ உடைமைகள் இருந்தும் அவ்வளவையும் பயன்படுத்தி நல்வண்ணம் வாழ்வதற்கு அவசியம் அறிவுடைமை என்றோ மூலதனம் திரட்டி முழு மூச்சாய் முயன்று ஆலை தொடங்கி உழைப்போரை சேர்த்து தொழிலை வளர்த்து முதலாளி ஆனாலும் உற்பத்தி பொருள்களை லாபமுடன் எங்கும் விற்பனை செய்வதற்கு வழிவகை காண்பதற்கு நுகர்வோர்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு தேவை என்றோ இல்லை எனில் தொழில் இழப்பும் தொல்லை சூழ் தோல்விதானே பட்டம் பெற்றோர் எல்லாம் படிப்பிற்கேற்ற வேலை கிடைத்து திட்டமான ஊதியத்துடன் மகிழ்வாக வாழ்ந்தாலும் வீட்டின் எல்லை தாண்டி விரிந்த பெருவழியில் நாட்டில் சிறைப்படைவோர் யார் வீட்டின் எல்லை தாண்டி விரிந்த பெருவழியில் நாட்டில் சிறைப்படைவோர் யார் படுத்த சிந்தனையாலும் படித்த நூல்களாலும் எழுத்தில் வாழ்க்கையினை வரைந்திட்ட படைப்பாளிகள் தானே புவியில் புகழ்பெற்று அவர்கள் தமிழ் அறிவார் தானே படிப்பாலும் வேலையாலும் சேர்த்த வளத்தாலும் துடிப்புடன் இல்வாளில் இறங்கிய வாலிபர்கள் அன்பாலும் உறவாலும் அல்வாவும் பூவுமாய் இன்பமாய் வாழ்ந்திட இசைவு வேண்டுமெனில் தோசையாய் புரட்டி போடாமலும் பூரியாய் உருட்டி போடாமலும் ஆசையாய் மனைவின் அருளை பெற சமயோசிதம் என்னும் குடும்ப அறிவு தேவை என்றோ காஞ்சிபுரம் அண்ணாத்துறையும் திருக்கோலை கருணாநிதியும் வாஞ்சையோடு தமிழர்கள் மதிக்கப்படுகிறாள் என்றால் முதலமைச்சர் பதவியாலும் முகமலர் செய்த சேவையால் மட்டுமா அல்ல அல்ல தமிழ் உணர்வாய் பேசியும் எழுதியும் எழுச்சியூட்டி அவர்களின் தமிழ் அறிவால் தானே முதலமைச்சராக இருந்தும் ஏற்றறிவு படிப்பறிவு எதுவும் இல்லாமலேயே நாட்டில் அழியா புகழப்பட்டவர் கருமை வர என்றால் மக்களின் வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளையும் வெறுமை வாடல்களையும் உற்று நோக்கி உணர்ந்த 
கருணையால் பெற்ற இயல்பான வாழ்வியல் அறிவால்தானே உயர்ந்தவர்களை வழிகாட்டியவர்களாக ஏற்று உணர்ந்தவர்களாக வாழ்வதே உண்மையான அறிவுடைமையாகும் எவை எவை இருந்தாலும் பொருளாகவே இருக்கும் அவைகளை அறிவுடைமையாக இயக்கினால்தான் நல்வாழ்வு நல்ல வண்ணமாக அமையும் அறிவுடையோர் எல்லாம் உடையார் என்ற வள்ளுவரின் தெளிவான குரலுக்கு எதிர்ப்பேது மறுப்பேது ஒரு குடி பிறந்த பல்வோருள்ளும் மூத்தோன் வருக எண்ணாதவருள் அறிவுடை என்பால் அரசும் செல்லும் என்ற பாண்டிய மன்னனின் வாக்கு எக்காலத்து ஏற்புடையதானே இன்றைய ஆட்சியிலும் கற்றறிந்தோரை பதவியில் அமர்த்தி மக்கள் நலம் பெற பற்பல் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் பாங்கினை பார்க்கின்றோமே பாண்டிய மன்னன் இந்த அறிவுடையை பெற புற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பெற்ற நிலை முன்னியாது கற்றல் நன்றி என்று தீர்வையும் சொல்லிவிட்டார் எல்லா உடைமைகளையும் நல்ல உடைமைகளாக்கி நல்வண்ண வாழ்வுக்கு அடிகோல்வது அறிவுடைமை மட்டுமே அதற்காக சிறப்புறு நெல்லை புத்தக திருவிழாவில் வாங்குவோம் நூல்களை நமக்காக மட்டுமின்றி பிறருக்கு வழங்குவதற்காகவும் என்ற அனைவரையும் வேண்டி அவையை வழங்கி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நேர நிர்வாகம் பார்க்கறவங்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள் இந்த மாதிரி கடைசி நிகழ்ச்சிதாரர்களுக்காக பக்கத்தில் ஒரு மேக்கப் ரூம் தயவுசெய்து தயாரித்து தரணும் ஏன்னா எட்டு மணிக்கு அவியருங்கன்னு ஆறு மணிக்கு போட்ட மேக்கப் பத்து மணிக்கு எப்படி நிற்கும் கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் பொறுமையாக இருக்கிறோம் இப்புவிக்கு இப்புவிக்கு அலைகடல் தோன்றும் முன்னே வலை விரித்த பேரழகு சிலை அழகு சிறக்கும் முன்னே ஓலை சுவடிக்குள் சொல்லழகாய் நின்றவளே இப்புவிக்கு அலைகடல் தோன்றும் முன்னே வலை விரித்த பேரழகு சிலை அழகு சிறக்கும் முன்னே ஓலை சுவடிக்குள் சொல்லழகாய் நின்றவளே கலை சிறப்பு எதுவெனினும் என் மொழி சிறப்பின்றி எதுவும் இல்லை இங்கன கலை சிறப்பு எதுவெனினும் என் மொழி சிறப்பின்றி எதுவும் இல்லை இங்கன முரசொழிக்கும் முத்து தமிழே என் உயிர் துடிப்பின் கட்டுப்பாடு உன் கையில் என் உயிர் துடிப்பின் கட்டுப்பாடு உன் கையில் கட்டுண்டு கிடக்கின்றேன் காலமெல்லாம் காத்திடினி தமிழே வணக்கம் கவிதை உறவு தருகின்ற கலை மாமணி இனிமை சொல்லெடுத்து கனிவோடு கருத்தேற்றும் ஏழாம் பக்க சிறப்பு கவி மாமணி கவிதை உறவு தருகின்ற கலை மாமணி இனிமை சொல்லெடுத்து கனிவோடு கருத்தேற்றும் ஏழாம் பக்க சிறப்பு கவி மாமணி எளிலான தோற்றம் ஏற்றமிகு பார்வை எளிலான தோற்றம் ஏற்றமிகு பார்வை பரிவு காட்டும் அன்பு போற்றுகின்ற மேன்மை செவி இனிக்கும் புலமை கொண்ட கவியரங்க தலைமை எங்கள் ஏர்வாடியாருக்கும் பொங்கு தமிழ் சொல்லெடுத்து கவிதை படைக்க வந்திருக்கும் தங்க குண தோழர்களுக்கும் பொங்கு தமிழ் சொல்லெடுத்து கவிதை படைக்க வந்திருக்கும் தங்க குண தோழர்களுக்கும் கவி கேட்க செவி கொடுத்து அமர்ந்திருக்கும் காலம் கண்டு தவிக்காத கவி கேட்க செவி கொடுத்து அமர்ந்திருக்கும் காலம் கண்டு தவிக்காத கண்ணியத்திற்குரிய கனவான்களுக்கும் என் அழைப்பின் மகிழ்வில் அரங்கம் வந்த அன்பின் பெருமை கொண்டோருக்கும் என் கவி வணக்கங்கள் பொறுமை என் தலைப்பு சற்று பொறுமையுடன் கேளுங்கள் போதும் பொறுமை என் தலைப்பு சற்று பொறுமையுடன் கேளுங்கள் போதும் இதழ் விரித்து பூ மலர பொறுமை இல்லாத மரங்கள் நல்ல கனிகளை தருவதில்லை இதழ் விரித்து பூ மலர பொறுமை இல்லாத மரங்கள் நல்ல கனிகளை தருவதில்லை நொடி முட்கள் துடித்து நகர பொறுமை இல்லா கடிகாரங்கள் சரியான நேரம் காட்டுவதில்லை நொடி முட்கள் துடித்து நகர பொறுமை இல்லா கடிகாரங்கள் சரியான நேரம் காட்டுவதில்லை காலம் வருமறை பொறுமையுடன் காத்திருக்காத கழனிகள் காலம் வருமறை பொறுமையுடன் காத்திருக்காத கழனிகள் உண்மை விளைச்சலை கொடுப்பதில்லை எதிரியின் படை வலிமை புரிந்து கொள்ள பொறுமை இல்லா மன்னர்களின் எதிரியின் படை வலிமை புரிந்து கொள்ள பொறுமை இல்லாத மன்னர்களின் போர்க்களங்கள் வெற்றிகளை பெறுவதில்லை படித்து உணர பொறுமை இல்லாத மனிதர்களுக்கு படித்து உணர பொறுமை இல்லாத மனிதர்களுக்கு இந்த புத்தகங்கள் வித்தைகளை கற்றுக் கொடுப்பதில்லை நாம் பயணிக்க பொறுமை இழந்தால் நாம் பயணிப்பதற்கு பொறுமை இழந்தால் புது உலகம் கண்களுக்கு ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை தாயின் கருவறைக்குள் தாயின் கருவறைக்குள் பத்து மாதம் பொறுத்திருக்க மனம் இல்லை என்றால் நான் இல்லை நீங்கள் இல்லை மண்ணில் மாந்தர்களே இல்லை அதனால் தான் சொல்கிறேன் அதனால் தான் சொல்கிறேன் தோழர்களே உறுதியினை உள்ளம் நிறுத்தி விளைவுகளை துணை களைத்து பொறுமையுடன் ஆய்வு செய்தார் எடிசன் 
உறுதியினை உள்ளம் நிறுத்தி விளைவுகளை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் ஆய்வு செய்தார் எடிசன் இரவிலும் கிடைத்தது ஒளி வெள்ளம் அன்பதனை மனதில் கொண்டு அஹிம்சையினை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் போராடினார் அண்ணல் காந்தி அன்பதனை மனதில் கொண்டு அஹிம்சையை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் போராடினார் அண்ணல் காந்தி கிடைத்தது பெருமை மிகு சுதந்திரம் தமிழதனை மனதில் கொண்டு தேடுதலை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் தேடினார் தமிழதனை மனதில் கொண்டு தேடுதலை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் தேடினார் ஊ வேசா மீண்டது தமிழின் சிறப்புகள் கேள்விகளை மனதில் கொண்டு கணவதனை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் செயல்பட்டார் கேள்விதனை மனதில் கொண்டு கணவதனை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் செயல்பட்டார் ராமானுஜம் கிடைத்தது கணித விடைகள் திருக்குறளை மனதில் கொண்டு வள்ளுவனை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் திட்டமிட்டார் திருக்குறளை மனதில் கொண்டு வள்ளுவரை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் திட்டமிட்டார் கலைஞர் தென்குமரி கடல் நடுவே நின்றது தமிழனின் அடையாளம் தந்தையினை மனதில் கொண்டு உழைப்பதனை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் தந்தையினை மனதில் கொண்டு உழைப்பதனை துணை கலைத்து பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் ஸ்டாலின் கிடைத்தது முதல்வர் எனும் சிம்மாசனம் எனவேதான் ஐயனின் துணை கொண்டு பொய்யாமொழி சொல்கிறேன் எனவேதான் ஐயனின் துணை கொண்டு பொய்யாமொழி சொல்கிறேன் பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும் பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும் வைப்பர் பொறுத்தாரை பொன்போட் பொதிந்து வைப்பர் பொறுத்தாரை பொன்போட் பதிந்து பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் உயிர் தந்த அன்னைக்கும் உயர்வு தந்த தமிழுக்கும் உயிர் தந்த அன்னைக்கும் உயர்வு தந்த தமிழுக்கும் துணை நின்ற வள்ளுவனுக்கும் தூய கவியரங்க சபை தந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் மாபெரும் வணக்கமும் நன்றிகளும் வாழ்க தமிழ் நான் உங்கள் பாப்பா குடியரா செல்வமணி தேசிய வாசிப்பு இயக்கத்தினுடைய தலைவர் தம்பான் அவர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு செய்ய ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கொடுக்கும்படி தலைவர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே இந்த இடத்துல ஒரு மாற்றுத்திறனாளி உட்காந்துருந்தேன் இந்த இடத்துல உட்காந்துருந்தார் மேலே அவங்க அவர் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் மனு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக மேலே அந்த அலுவலராக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவரை கேட்டேன் இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார் இல்லை இப்போ அவங்க வருவாங்க வருவாங்கன்னாரு ஒரு நேரம் காத்திருந்தேன் என்னால் முடியல நண்பர் அகில முத்துக்குமாரோட சேர்ந்து நான் அவரை தூக்கி அந்த இடத்துல தூக்கி வச்சேன் இதுதான் அன்பு இந்த அன்பை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் நிறைவு நாள் எது ஒன்றா தெரியும் நிறைவுறும் நாள் தெரிந்தால் வாழ்தல் இனிதாகுமா கை கழுவி இடைவெளி விட்டால்தான் வாழ்வு என புகுத்தியது தீனுண்மை தொற்று கை கழுவி இடைவெளி விட்டால்தான் வாழ்வு என புகுத்தியது தீனுண்மை தொற்று வாழ்தல் அரிதென்றே அலை சுருட்டியதில் வாழ்தல் அரிதென்றே அலை சுருட்டியதில் எஞ்சி நின்று சிந்து பாடிட உங்கள் முன் நானும் என்னை போன்றே பலரும் இருக்கட்டும் ஒற்றை ஊசி இப்போது ஒற்றை ஊசி இப்போது ஊக்கியில் வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது ஒற்றை ஊசி இப்போது நம்மை ஊக்கியில் வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் என்ற காதற்ற ஊசியும் மாறாது கான் என்ற பட்டினத்தை சி சித்தன் வாக்கு பொய்க்குமோ நூலருந்த பட்டம் போல் தவிக்கும் வாழ்வை வாழ்வதற்காய் இப்பிறப்பு நூலருந்த பட்டம் போல் தவிக்கும் வாழ்வை வாழ்வதற்காய் இந்த பிறப்பு வாழ்வெனப்படுவதோ ஓர் கனா காலத்தின் வாதை மறுதளித்து காலத்தின் வாதை மறுதளித்து நலிதலில் துயருழுதலில் நசிதலில் வென்று ஆனந்த யாழை நாம் மீட்டிடுவோம் வாழ்தலை இனிதண்டான பின் வாழ்தலே இனிதண்டான பின் நல்ல வண்ணம் வாழ்தல் என்பது அதுவும் நம் முன் மண்டியிடத்தான் செய்யும் அங்குசம் முன் கட்டி கொண்ட பிடியை போல அதுவும் நம் முன் மண்டியிடத்தான் செய்யும் அங்குசம் முன் கட்டுண்ட பிடியை போல தலைப்புக்குள் வருகிறேன் அன்பு வேண்டும் இனமறியாது மொழியறியாது எதிர்பார்ப்பின்றி பிறக்கும் சொல்லிருக்கு பெயர் அன்பு இனமறியாது மொழியறியாது எதிர்பார்ப்பின்றி பிறக்கும் சொல்லிருக்கு பெயர் அன்பு முன்பு பின்பன்றி மூவுலகத்தினும் அன்பிற்கிணை இல்லை என்றான் வசிட்டன் முன்பு பின்பன்றி மூவுலகத்தினும் அன்பிற்கிணை இல்லை என்றார் வசிட்டன் வாழ்மேல் வராது தவம் கொண்டவன் இன்று வானொலாக உயர்ந்து நிற்கின்றான் ராமன் என்ற பெயருடன் வாழ்மேல் வராது தவம் கொண்டவன் இன்று வானொலாக உயர்ந்து நிற்கின்றான் ராமன் என்ற பெயருடன் சொற்களால் விளக்க இயலா செயல்களால் உணரும் அகப்பு அன்பு 
அக்ரினையும் உயர்தினையும் வேற்றாகினும் ஒன்றாகி மிளிரும் அன்பின் பிரகாசத்தில் எட்டாம் அதிகாரம் தனை சுருக்கி ஈரடிக்குள் தர எட்டாம் அதிகாரம் தனை சுருக்கி ஈரடிக்குள் நிறுத்த யான் வள்ளுவன் அல்ல அவ்வதிகாரம் ஒன்றை நாம் சுவீகரித்தாலே போதும் நம்முள் ஊற்றெடுக்கும் அன்பு பிரவாகம் அதன் பின் அதனை பிரிக்க இயலாது அன்ன பறவையாலும் கூட இரண்டர கலந்த பின் இரண்டர கலந்த பின் பிரிவதென்பது உங்களுக்கே விட்டு விடுகின்றேன் அச்சொல்லை கூட சொல்ல அன்பு எனக்கு அனுமதி தருவதில்லை அந்த அந்த சொல்லை கூட சொல்ல அன்பு எனக்கு தடை விதிக்கிறது அன்பினை தாழ்பாலிட்டு அடைத்து பூட்டாதீர்கள் புறையோடி போய் அச்சொல்லின் புனிதம் கெட்டு போய்விடும் மிகுதியாய் செலுத்தி பாருங்கள் அப்போது உதிரும் கண்ணீர் தவலைகளில் உப்பு கரிப்பதே இல்லை மிகுதியாய் செலுத்தி பாருங்கள் அப்போது உதிரும் கண்ணீர் தவலைகளில் உப்பு கரிப்பதே இல்லை ஆம் ஆனந்த கண்ணீர் எப்பொழுதுமே தித்திக்கும் கோபதாபம் கருத்து பரிவு மூழ்கி தொலையும் உண்மையான அன்பினில் அப்படி மூழ்காவிடின் அதன் பெயர் நடிப்பு அன்பு ஒரு சிறந்த பரிசு கொடுப்பதிலும் பெறுவதிலும் கிட்டிடும் அப்படி ஒரு ஆனந்தம் அன்பை சொல்லி பாருங்கள் அன்பால் சொல்லி பாருங்கள் உவகை ஊற்றெடுக்கும் செலுத்தி பாருங்கள் பண்பமாய் திரும்பி வந்து உங்கள் உள்ளம் நிறைக்கும் அன்பு ஒரு திரவம் கொதிக்க வைத்தால் நீங்கி போகும் ஆவியை போல் குளிர்வித்து கொள்வோம் அதனை குளிர்வித்து கொள்வோம் உறைந்து உறைய வைக்கும் அது நம்மை அன்பென்பது ஆழ்கடல் கரையினில் தேடாது மூழ்கி தேடுவோம் முத்துக்கள் போல் எப்போதும் திளைக்க திளைக்க ஆனந்தத்தை அள்ளி அள்ளி தந்து கொண்டே இருக்கும் அன்பு வைத்தவர்களுக்கு அன்பு வைத்தவர்களுக்கு எப்போதுமே இரட்டை தண்டனை தான் ஒன்று பிரிவு மற்றொன்று நினைவு ஒன்று பிரிவு மற்றொன்று நினைவு இருக்கட்டுமே அப்பொழுதாயினும் நினைவிற்கு வருவானே சகலத்தை இழந்த வஉசி எனும் ஒருவன் அப்பொழுதும் நினைவிற்கு வருவானே சகலத்தை இழந்த வஉசி எனும் ஒருவன் இரட்டை ஆயுள் தண்டனை பெற்றவன் கப்பல் வியாபாரி என்றோர் இனியாவது நீக்கட்டும் அச்சொல்லினை அக குறிப்பில் இருந்து கப்பல் வியாபாரி என்றோர் இனியாவது நீக்கட்டும் அச்சொல்லினை அக குறிப்பில் இருந்து பாசுரங்களில் நோன்பெண்ணும் அன்பை சுமந்த ஆண்டாளை ஆட்கொண்டான் ஆவினம் காத்த கண்ணன் அவ்வன்பை நாம் சுமந்தால் ஆனந்த வாழ்வு நம்மை ஆழ்கொள்ளாதா என்ன அந்த அன்பை நாம் சுமந்தால் ஆனந்த வாழ்வு நம்மை ஆழ்கொள்ளாதா என்ன பிரிவிலும் ஒரு சுகம் நினைவிலும் ஒரு சுகம் அன்பால் மட்டுமே இது சாத்தியம் இது சத்தியம் இதை உணர்ந்து உதிர்த்த வள்ளலாரின் ஒற்றை சொல் கேளீர் இதை உணர்ந்து உதித்த வள்ளலாரின் ஒற்றை சொல் கேளீர் ஆறுவீர் கற்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் ஆறுவீர்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் அன்பு செய்து பார்ப்போம் நிரந்தர வைப்பாக குடிகொண்டு நீங்காதான் தாழ்வாழ்க அன்பே சிவம் என்று அப்போது உணர்வோம் நாம் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க அன்பே சிவம் என்று அப்போது உணர்வோம் நாம் நல்வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் ஒரு அருமையான கவிதை மிகவும் பெரிய ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அதே போல் அடுத்து வருகிற கவிஞர் கருணை இன்றைக்கு நன்றாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த தலைப்புகள் எல்லாம் என்ன வேண்டும் என்பதற்காக நான் தந்திருக்கிற இந்த தலைப்பினுடைய பொருள் எல்லாம் நீங்கள் கண்ணால் காண முடியாதது எல்லாம் உணரக்கூடிய தலைப்புகள் அன்பு என்பதை உணர வேண்டும் அக்கறை என்பதை உணர வேண்டும் கருணை என்பதை உணர வேண்டும் உணரத்தக்க தலைப்புகளை மட்டுமே தந்திருக்கிறேன் ஏனெனில் உணர்வு மட்டும்தான் வாழ்க்கை உள்ளது வாழ்க்கையே இல்லை கையில் இருப்பது வாழ்க்கை என்று நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லவே இல்லை நம் மெய்யில் இருப்பது தான் வாழ்க்கை என்பதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பு நீங்கள் எல்லா கவிஞர்களையும் தயவு செய்து உற்று கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து கருணை என்கிற க தலைப்பில் பாடுவதற்கு சிற்பி பாமா அவர்கள் வருகிறார்கள் கருணை என்பது கண்களில் தெரியும் அள்ளி கொடுக்கும் கைகளில் தெரியும் கருணை பிறநலம் காண்பதில் விளங்கும் கருணை மனதில் கடவுளாய் தொடங்கும் கருணை மனதில் கடவுளாய் தொடங்கும் அந்த கருணையை சிற்பி பாமா அவர்கள் தன் கவிதையில் விரியும் சிற்பி பாமா அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த நீங்கள் சற்று குறைவாகவே குறைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இருப்பவர்களையும் குறைத்து கொள்ள நான் விரும்பவில்லை சுருக்கமாக எனது கவிதையை முடித்துக் கொள்கிறேன் செவி மடிப்போர் செவி மடிப்போர் உள்ளிட்ட கவியறி கவியறிஞர் கவியறிஞர் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம் காலம் தவறும் கடமைக்கு வெறுப்பு தடுக்காமலே வரும் 
காலம் தவறும் கடமைக்கு வெறுப்பு தடுக்காமலே வரும் அங்கே கருணை அழைக்காமலே வர வேண்டும் காலம் தவறும் கடமைக்கு வெறுப்பு தடுக்காமலே வரும் அங்கே கருணை அழைக்காமலே வர வேண்டும் பசி போக்கும் தாலாட்டில் கருணை பிணி போக்கி மகிழட்டும் உயர் கனி போன்று சுவைக்கட்டும் பசி போக்கும் தாலாட்டில் கருணை பிணி போக்கி மகிழட்டும் உயர் கனி போன்று சுவைக்கட்டும் வாசனை மிகுந்த வாழ்க்கை வாசனை மிகுந்த வாழ்க்கை உயர் யோசனைகள் படர் நீக்கி வாசனை மிகுந்த வாழ்க்கை உயர் யோசனைகள் படர் நீக்கி இடர் போதனைகள் தொடர்வதனை கருணை களை நீக்கி தலைக்கட்டும் வறுமை பத பதரகற்றி படரட்டும் கருணை களை நீக்கி தலைக்கட்டும் வறுமை பதரகற்றி படரட்டும் பின்னல்களின் இன்னல்கள் பின்னல்களின் இன்னல்கள் இட கண்ணல்களாய் கடுப்பேறி இடி மின்னல்கள் தொடரும் போது கருணை மென்மையாய் வார்க்கட்டும் பின்னல்களின் இன்னல்கள் இடர் கண்ணல்களாய் கடுப்பேறி இடி மின்னல்கள் தொடரும் போது கருணை மென்மையாய் வார்க்கட்டும் எல்லாமே நாம் தான் எல்லாமே நாம் தான் என்ற பொல்லாமை சூதடியை கருணை இல்லாமல் ஒழிக்கட்டும் எல்லாமே நாம் தான் என்ற பொல்லாமை சூதடியை கருணை இல்லாமல் ஒழிக்கட்டும் வல்லமை என்ற திமிராண்மை வல்லமை என்ற திமிராண்மை நட்பில் தொடராது காத்திட கருணை தளராது நிமிர்க்கட்டும் நட்பு ஒடியாது தளிரட்டும் வல்லமை என்ற திமிராண்மை நட்பில் தொடராது காத்திட கருணை தளராது நிமிர்க்கட்டும் நட்பு ஒடியாது தளிரட்டும் வழிபெறலா நெறிகள் வழிபெறலா நெறிகள் எப்போதும் அடிபெறலாது காத்திட அடிபெறலாது காத்திட கருணை பொருணையாய் ஓடட்டும் பொறுமை அருமையாய் காக்கட்டும் பொருளை நதிக்கரையில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு கருணை வேண்டும் என்ற கவி தொடர கவியறிஞர் குழுமம் என்னை இனிய முதாய் பணித்தமைக்கு எனது நன்றியின் உவகையை இனிதாய் பகிர்ந்தெழுதேன் நன்றி இனிய வணக்கம்